हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी इसके पहले लेक्चर में हम जो बताए थे फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट डिग्री का लीनियर लेवनीज इक्वेशन बताए थे उसका दस क्वेश्चन सॉल्व किए थे आज उसी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो नया है इसको समझने की कोशिश करेंगे और आसान भी है तो आइए देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज कस टू जीरो इज सेट टू बी एग्जैक्ट इज सेट टू बी एग्जैक्ट इफ एम एंड एन इज द is the exact differential differential of some function usko hum maan lete hain uxy कोई फंक्शन है यू एक्स वाई डेट इज डी यू इज कस टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज कस टू जीरो इफ डेल एम पार्सल डेरिवेटिव पार्सल डेरिवेटिव है डेल एम बाय डेल वाई इज कस टू डेल एन बाय डेल एक्स देन देन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज कस टू जीरो इज एक्जैक्ट डेल एम बाय डेल वाई इज कस टू डेल एन बाई डेल एक्स दोनों इक्वल होगा तो हम एग्जैक्ट कह सकते हैं उसको उस इक्वेशन को एग्जैक्ट करते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा द सोल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज कस टू जीरो इज इसका सोल्यूशन होगा यानी इस फॉर्म में रहेगा इक्वेशन क्वेश्चन रहेगा इस फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में रहेगा इज कस टू जीरो तो इसका हम निकाल के देखेंगे डेल एम बाई डेल वाई इज कस टू डेल एन बाई डेल एक्स दोनों इक्वल होगा तो वो एग्जैक्ट कहलाएगा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा आइए देखते हैं इंटीग्रेशन सोल्यूशन का इसका फॉर्मूला याद रखेंगे एम डी एक्स y इज कस टू वाई कंटेनिंग कॉन्स्टेंट वाई इज कस टू कॉन्स्टेंट वाई कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स टर्म्स ऑफ एन ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स नॉट कंटेनिंग x वो टर्म लेंगे n का जो x से रिलेटेड नहीं हो x से कंटेनिंग नहीं करता हो तो उसको हम ले लेंगे और उसको dy वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे इज इक्वल्स टू सी ये इसका सोल्यूशन होगा आइए वर्किंग रूल देख लेते हैं इसका वर्किंग रूल क्या है वर्किंग रूल है
वर्किंग रूल फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पहला वर्किंग रूल फाइंड 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 कॉफिशियंट ऑफ डी एक्स फाइंड कॉफिशियंट of dx as m and and differentiate and differentiate with respect to y and find and find coefficient of dy as n and differentiate differentiate with respect to with respect to x and for exactness exactness del m is equals to del m is equals to del y is equals to del m by del y is equals to del n by del x एक्जैक्टनेस के लिए ये हमको इक्वल आना चाहिए इक्वल है तो एग्जैक्ट है इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जैक्टनेस है कि नहीं है ये सॉल्यूशन जो इक्वेशन जो है एग्जैक्ट है कि नहीं ये चेक करने के लिए आ सकता है अगर एग्जैक्ट है तो हम उसका सोल्यूशन इस फार्मूला ऊपर के फार्मूला से निकालेंगे इस फार्मूला से हम ये एग्जैक्टनेस का सोल्यूशन निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे हम पहले इस फॉर्म में रहेगा फॉर्म में नहीं रहेगा तो भी फॉर्म में लाना होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसका टू जीरो इस फॉर्म में रहेगा इक्वेशन और इस फॉर्म में रहेगा तो हम एम कैसे पता लगाएंगे डी एक्स का कॉपिशियंट जो है कॉपिशियंट ऑफ डी एक्स एम एम निकाल लेंगे जो रहेगा सो फिर डी वाई का कॉपिशियंट एन निकाल ले, निकाल लेंगे जो रहेगा सो उसके बाद एम को जो आएगा उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे y के रिस्पेक्ट में m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे और n को फिर कॉपिशेंट ऑफ डी वाई को कॉपिशेंट निकालेंगे n को n जो रहेगा n का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और दोनों को डेल m बाई डेल y इज इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल x दोनों अगर इक्वल है तो एग्जैक्ट है द इक्वेशन इज एग्जैक्ट दूसरा है आफ्टर एग्जैक्टनेस एग्जैक्टनेस आने के बाद आफ्टर एग्जैक्टनेस आफ्टर एग्जैक्टनेस फाइंड इट्स सॉल्यूशन एग्जैक्टनेस पता लग जाएगा तो उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे एज इंटीग्रेशन ऊपर वाला जो लिखे हैं एम डी एक्स वाई कीपिंग कॉन्स्टेंट वाई कॉन्स्टेंट रहेगा इसमें वाई कीपिंग कॉन्स्टेंट वाई इज कस्ट टू कॉन्स्टेंट प्लस द टर्म्स टर्म्स वैसा टर्म टर्म्स टर्म्स ऑफ एन एन का टर्म लेंगे टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स जो एक्स से रिलेटेड नहीं है एक्स कंटेन नहीं कर रहा है नॉट कंटेनिंग एक्स उसका हम क्या करेंगे डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो यही मेरा सोल्यूशन होगा तो इतना बनाने का रूल है अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं बनाते जाएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बनाने के बाद ये जो रूल लिखा है ये डिफिनेशन लिखाए हैं डिफिनेशन के बाद ये फार्मूला है और ये रूल जो है बनाने का वर्किंग रूल तो पहले हम क्या करेंगे एम 
चूज करेंगे एम कौन सा है डी एक्स एम लिखा हुआ नहीं रहेगा एम मानेंगे डी एक्स का एम डी एक्स डी एक्स के साथ जो रहेगा कॉफिशियंट डी एक्स के कॉफिशियंट जो रहेगा उसको हम एम मान लेंगे और डी वाई का कॉफिशियंट जो रहेगा उसको हम एन मान लेंगे तो एम और एन तो एम का हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ डी एक्स है तो उल्टा करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में और एन डी वाई के कॉपिशेंट एन इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों का डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो दोनों अगर इक्वल होता है यानी डेल एम बाय डेल वाई इसका टू डेल एन बाय डेल एक्स इक्वल होगा तो हम एग्जैक्टनेस समझेंगे वो इक्वेशन क्या है एग्जैक्टनेस है एग्जैक्ट है तो अब एग्जैक्टनेस पता लगाने के बाद तब उसका हम सोल्यूशन निकाल लेंगे एम डी एक्स यानी वाई कीपिंग कॉन्स्टेंट जो एम डी एक्स है वो पूरा पूरा रहेगा उसका डी डी एक्स के एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे उसका एम को और प्लस यहाँ वाई कीपिंग कॉन्स्टेंट रहेगा और प्लस प्लस टर्म्स ऑफ एन एन का टर्म्स जो है उसका कॉपिशियंट ऑफ यानी डी वाई डी वाई का कॉपिशियंट जो होगा उसमें उससे एक्स से रिलेटेड जो है उसको छोड़ देंगे जो एक्स से रिलेटेड नहीं है तो उसको हम डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे इजिकल्स टू सी लिख देंगे क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन कांस्टेंट है अब आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जामेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट भी है एग्जामेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इसको सॉल्व करते हैं पहले सीखिए कोशिश कीजिए सीखने के लिए सात आठ क्वेश्चन हम इसमें बनाएंगे और क्वेश्चन करीब करीब सेम टाइप का ही रहेगा और उस क्वेश्चन को एक समझ लेंगे दूसरा समझ लेंगे इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा बहुत इजी है आसान है बनाना आसान है सॉल्व फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई क्यूब डी एक्स प्लस टू एक्स क्यूब वाई टू एक्स क्यूब वाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई टू दी पावर फोर डी वाई इज कस टू जीरो सोल्यूशन अब यहां पर हम देखना होगा द गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये फॉर्म में है द गिवन इक्वेशन द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म कौन फॉर्म में है एम डी एक्स एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज कस टू जीरो हेयर एम इज कस टू हेयर एम क्या है डी एक्स का कॉपिशियंट एम मानेंगे एम है एम इज कस टू क्या है फाइव एक्स टू दी पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई क्यू एम इतना आ गया अब इसको हम क्या निकाल देंगे इसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे यानी डेल एम बाय डेल वाई यानी केवल x का डिफ्रेंशिएट होगा y का नहीं होगा y का क्या होगा y कांस्टेंट कीपिंग ये x कीपिंग कांस्टेंट केवल y का डिफ्रेंशिएट होगा यही पार्शियल डिफ्रेंशिएटिंग है तो ये फाइव एक्स फोर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा फाइव एक्स फोर जीरो यानी x क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा जीरो पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो जीरो होगा प्लस थ्री स्क्वायर क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर कर लीजिए और डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई माइनस टू एक्स क्या है कांस्टेंट है फिर इसका करेंगे डेल वाई क्यू बाय डेल वाई क्या हो जाएगा इसका हमारा थ्री एक्स स्क्वायर इसका होगा डेल एन के डेल एक्स टू दी पावर एन बाय डेल एक्स के फॉर्मूला पर टूटेगा ये तो थ्री इन टू टू ये एक्स स्क्वायर तो है ही टू इसका आएगा 
और वाई स्क्वायर यानी वाई टू माइनस वन एन माइनस वन होता है तो टू माइनस वन डेल एक्स एन फार्मूला होता है डेल एक्स एन बाय डेल एक्स इसका टू एन इन टू एक्स एन माइनस वन होता है एन हमारा क्या है टू है यहाँ वाई पर पावर टू है तो क्या होगा टू इन टू टू माइनस वन वन हो गया यानी सिक्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस फिर क्या है टू एक्स कॉन्स्टेंट है लिख दिए और यहाँ हो जाएगा थ्री इंटू थ्री वाई थ्री माइनस वन दैट इज कल टू टू यानी कितना हो गया हमारा डेल एम बाय डेल वाई डेल एम बाय देर फोर डेल एम बाय डेल वाई क्या हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई दोनों सिक्स कॉमन ले सकते हैं सिक्स एक्स वाई सिक्स एक्स वाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई ये हुआ हमारा डेल एम बाय डेल वाई डेल एम बाय डेल वाई इसका टू क्या हो गया डेल एम बाय डेल वाई इसका टू सिक्स एक्स वाई इन टू एक्स माइनस वाई अब क्या होगा एंड एंड अब कॉफिशियंट ऑफ डी वाई कॉफिशियंट ऑफ डी वाई क्या है कॉफिशियंट ऑफ डी वाई है ये एन एन के बराबर है तो एन एंड एन इज कस टू एन इज कस टू क्या हो जाएगा यहाँ टू एक्स क्यूब वाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फाइव y टू दी पावर फोर ये हमारा n हो गया क्योंकि dy वाई का कॉफिशियंट रूल के अनुसार क्या हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एम डी एक्स हो गया यहाँ एम हो गया ये एन डी वाई डी वाई का कॉफिशियंट एन कहते हैं इसका हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग कर करेंगे तो पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग क्या होगा डेल एन डेल एन बाय डेल एक्स तो वहाँ क्या रहेगा y कीपिंग कॉन्स्टेंट तो क्या हमारा हो जाएगा टू वाई कॉन्स्टेंट टू वाई बाहर कर लीजिए डेल एक्स क्यूब बाय डेल एक्स केवल इसी का डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका तो जीरो हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे यू इन टू भी ये क्योंकि टू वाई क्या है कांस्टेंट है एक्स का केवल करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो केवल एक्स का ही डिफ्रेंशिएट होगा बाकी सब कांस्टेंट रहेगा पार्शियल डिफ्रेंशिएटिंग का यही रूल है और यहाँ हो जाएगा फिर थ्री स्क्वायर क्या है थ्री स्क्वायर है हमारा कॉन्स्टेंट यहाँ डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स माइनस अब यहाँ है फाइव वाई फोर ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा जीरो क्लियर है क्योंकि वाई कांस्टेंट है एक्स के रिस्पेक्ट में तो उसका जीरो हो जाएगा तो ये हो गया टू वाई और डेल एक्स एन पर ये टूटेगा तो थ्री एक्स और थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ये x n पर ब्रेक करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा टू इन टू एक्स टू दी पावर टू माइनस वन केवल x रहेगा तो यही हो गया क्या चीज़ सिक्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर आप कॉमन ले लेते हैं क्या सिक्स कॉमन ले लेंगे सिक्स एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या मेरा x माइनस वाई यानी डेल n बाय डेल x इज कस टू सिक्स एक्स वाई एक्स माइनस वाई हमारा दोनों इक्वल है देयर फोर लिखेंगे देयर फोर डेल एम इज कस टू डेल वाई डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स सो सो द गिवन सो द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट इक्वेशन इज एग्जैक्ट ये एग्जैक्ट हो गया हेंस हेंस इट्स सोल्यूशन इज अब इसका हम सोल्यूशन निकाल लेंगे एग्जैक्टनेस पता लग गया उसके बाद हम सोल्यूशन निकालेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा क्या है फॉर्मूला एम डी एक्स y इज कस टू कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टर्म्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 
n not containing x not containing containing x और dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे इसका टू सी यही यही फॉर्मूला हम लिखाए थे यही फॉर्मूला है तो एम डी एक्स अब यहाँ देखना होगा एम डी एक्स क्या है यहाँ देख लीजिए एम डी एक्स तो सीधे आ जाएगा ये ऊपर में ऊपर में है एम डी एक्स ये एम डी एक्स है ये पूरा आ जाएगा यानी फाइव एक्स टू दी पावर फोर वाई कॉन्स्टेंट रहेगा फाइव फाइव एक्स टू दी पावर फोर प्लस थ्री फाइव एक्स टू दी पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई क्यू इतना ही है और डी एक्स है एम डी एक्स निकल गया प्लस इंटीग्रेशन y इसका टू कॉन्स्टेंट है y कॉन्स्टेंट लिखना चाहिए नहीं लिखे इसको लिख भी सकते नहीं लिखते y कॉन्स्टेंट है यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला में तो यहाँ पर क्या लिखाएगा टर्म्स यही समझना होगा टर्म्स ये तो डायरेक्ट एम डी लिख देंगे पूरे और केवल y कॉन्स्टेंट रहेगा ये ध्यान रहेगा y कॉन्स्टेंट केवल x वेरिएबल है डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ क्या है टर्म्स ऑफ n n क्या है एन डी वाई एन है हमारा यहाँ टू एक्स क्यू वाई अब कहता है यहाँ पर टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x अब कंटेनिंग x समझना होगा यहाँ पर यहाँ y तो है लेकिन क्या है x कंटेन कर रहा है दोनों कॉफिशियंट है यहाँ भी है y तो है यहाँ ये क्या कर रहा है कंटेनिंग कर रहा है यहाँ क्या चीज़ कंटेनिंग कर रहा है x भी है नॉट कंटेनिंग x x जिसमें लगा हुआ नहीं रहेगा वही हम लेंगे केवल यानी किसमें x नहीं लगा हुआ माइनस फाइव वाई टू दी पावर फोर में x नहीं है केवल y है तो उसको ही हम लेंगे इसका मीनिंग यही हुआ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x तो यानी समझ में आ रहा होगा केवल x कंटेन नहीं करेगा उसको ही हम लेंगे इस टर्म में तो कौन हो गया माइनस फाइव वाई टू दी पावर फोर डी वाई इसका टू सी क्लियर है केवल यही समझना होगा टर्म्स वैसा टर्म्स लेंगे एन का जो एक्स से रिलेटेड नहीं हो एक्स कंटेनिंग नहीं कर रहा हो अकेला हो केवल वाई हो एक्स नहीं हो उसमें लगा हुआ तो इतना आ गया हमको अब इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेट करना आसान है दिस इज कस टू दिस इम्प्लाई डेट क्या हो गया दिस इम्प्लाई डेट फाइव कॉन्स्टेंट है तीधा बाहर कर लीजिए एक्स फोर डी एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि वाई कीपिंग कॉन्स्टेंट करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस टू वाई क्यू वाई कॉन्स्टेंट है टू वाई क्यू इधर कर लीजिए केवल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस फाइव बाहर कर लेते हैं कॉन्स्टेंट है वाई फोर डी वाई इजक्ल्स टू सी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अब देखिए इंटीग्रेशन का क्या होता है फॉर्मूला एक्स एन इंटीग्रेशन का एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं यानी इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन बाय नीचे में भी होगा एन प्लस वन यही फॉर्मूला होता है ये इंटीग्रेशन का केवल इतना फार्मूला याद रखना होगा दोनों फार्मूला यूज़ किए हैं यहाँ पर भी बहुत सिंपल है फार्मूला ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करना पड़ा फार्मूला तो अब क्या हो जाएगा फाइव इन टू एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन प्लस थ्री वाई स्क्वायर एक्स टू दी पावर क्या होगा टू प्लस वन बाय टू प्लस वन फार्मूला के अनुसार माइनस टू वाई क्यू एक्स पावर क्या है कुछ नहीं है तो वन है तो वन प्लस वन बाय वन प्लस वन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं माइनस फाइव वाई टू दी पावर फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन इजिक्वल्स टू सी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ये फाइव फाइव कैंसिल हो जाएगा ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव फाइव कैंसिल एक स्टेप और बढ़ना होगा एक स्टेप और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज में एक स्टेप नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं एक स्टेप एक स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये है ये हो गया 
हमारा यहाँ पर है फाइव फाइव दिस इम्प्लाई डेट फाइव इन टू एक्स टू दी पावर फाइव बाय फाइव प्लस थ्री वाई स्क्वायर एक्स टू दी पावर टू प्लस वन थ्री बाय थ्री माइनस टू वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस वन टू हो जाएगा यहाँ पर और माइनस और ये क्या है फाइव वाई टू दी पावर फाइव बाय फाइव इज इक्व टू सी क्लियर है अब ये तो कट जाएगा ये तो क्या होगा कट जाएगा तो अब इसको क्या करें फाइव फाइव कैंसिल ये थ्री थ्री कैंसिल टू टू कैंसिल फाइव फाइव कैंसिल डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तब डायरेक्ट हम थोड़ा सा डिटेल बना दिए हैं बाद में डायरेक्ट करेंगे दिस इज कस टू एक्स टू दी पावर फाइव प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई टू दी पावर फाइव इज इक्व टू सी यही आंसर हो जाएगा ये हमारा सोलूशन इसका सोलूशन हो जाएगा क्लियर है समझ में आ गया होगा बहुत आसान है ज़्यादा भारी नहीं है तो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू ये क्वेश्चन आने की भी संभावना है बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अब इसको क्वेश्चन पहले लिखते हैं सॉल्व वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर इंटू है प्लस फोर एक्स क्यूब डी एक्स प्लस टू एक्स वाई ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई इजकल्स टू जीरो सॉल्व यही है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से देखेंगे कैसे बनाएंगे सेम मेथड तो सेम ही रहेगा लेकिन बनाएंगे फिर से सीखेंगे कैसे बनाते हैं मेथड एक ही है सारा क्वेश्चन मेथड एक ही है क्वेश्चन एट क्वेश्चन देने की कोशिश किए हैं जो जितना आज बन पाएगा जितना बना पाएंगे उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर दूसरा बताएंगे ये तो आइए देखते हैं इसको क्वेश्चन द गिवन इक्वेशन द गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म of the the given equation of the form एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसका टू जीरो इसी फॉर्म में है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है ये इक्वेशन हेयर एम इज कस टू हेयर एम इज कस टू क्या है दिया हुआ वाई स्क्वायर e to the power x y square plus फोर एक्स क्यू एम डी एक्स है एम के जगह पर ये लिखेंगे और उसके बाद इसको हम फिर क्या करेंगे किसके रिस्पेक्ट में एम है तो यहाँ डी एक्स है तो वाई के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियल डिफ्रेंस डेल एम बाय डेल वाई तो यू इन टू भी के फॉर्म में है ये यू इन टू भी के फॉर्म में है तो इसको हम पहले क्या करेंगे ये ये तो कांस्टेंट हो गया वाई के रिस्पेक्ट में फोर एक्स क्यू कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा केवल इसी का यू इन टू भी किस में क्योंकि एक्स वाई स्क्वायर इसमें भी वाई वेरिएबल इसमें भी ई e में भी है ये तो हम वाई स्क्वायर को कांस्टेंट करेंगे यू इन टू भी के फॉर्म में ई टूटेगा तो यू को कॉन्स्टेंट किए भी का हम केवल करते हैं डेल ई एक्स 
वाई स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं डेल ई एक्स वाई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में होगा ई पर पावर जो है उसके रिस्पेक्ट में होगा डेल एक्स वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा अब यहाँ क्या है इन टू एक्स कॉन्स्टेंट है तो एक्स को कॉन्स्टेंट करेंगे डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई यू को कॉन्स्टेंट के भी का डिफ्रेंशिएट किए पार्शियली प्लस फिर इसको क्या करेंगे फिर इसको कॉन्स्टेंट करेंगे ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट करेंगे डेल वाई स्क्वायर का भी का यू का हम जो जिसको कॉन्स्टेंट किए उसका हम डिफ्रेंस किए यू इन टू भी के फॉर्म रहेगा तो यू को कॉन्स्टेंट के भी का डिफ्रेंस डिफ्रेंस करेंगे डिफ्रेंसीट करेंगे उसका प्लस यू भी को कॉन्स्टेंट करके फिर यू का डिफ्रेंसीट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में अब प्लस ये तो फोर एक्स क्यू कॉन्स्टेंट है इसीलिए इसका जीरो आ जाएगा हमको पार्शियली डिफ्रेंसीटिंग करेंगे तो तो यहाँ इसका ई एक्स का क्या होता है फॉर्मूला डेल ई एक्स का डेल ई एक्स बाय डेल एक्स क्या होता है ई एक्स ही होता है एक्सपोनेंशियल ही आएगा इसका फार्मूला का ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फार्मूला का ये आएगा तो यहाँ ये लिखते हैं फिर वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर इन टू एक्स डेल डेल एक्स एन पर है फार्मूला पर तो यहाँ क्या जाएगा टू और वाई पर पावर टू माइनस वन एन माइनस वन के बदले में टू माइनस वन वाई ही रखेंगे और प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर और इसका भी हो जाएगा टू इन टू वाई तो अब क्या हो जाएगा हमारा ये कांस्टेंट आएगा टू वाई टू वाई कांस्टेंट आ जाएगा टू वाई ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा ये नॉट कांस्टेंट टू वाई ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा इधर इधर तो वन बचेगा ये कॉमन हम ले लेंगे पूरा ये पूरा कॉमन ले लिए तो पूरा कॉमन लेने से क्या होगा यहाँ वन बचेगा इसका कॉफिशियंट तो यहाँ वन लिख दीजिए वन और प्लस ये y इसमें से टू वाई और ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर निकल जाएगा तो बचेगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर इस तरह से बचेगा टू वाई ई टू द पावर ये ये कॉमन आ गया ये कॉमन आ गया दोनों में से तो बचेगा एक्स वाई स्क्वायर केवल बचेगा क्लियर है यानी क्या होगा डेल एम बाय डेल वाई स्क्स टू ये आ गया अब हमारा एन क्या है एन देखते हैं एंड एन इज कस टू एन एन डी वाई यानी एन डी वाई यहाँ है डी वाई का कॉपिशियंट एन कहलाता है डी वाई का कॉपिशियंट क्या कहलाएगा एन ये डी वाई का कॉपिशियंट है ये एन कहलाएगा तो एन क्या हो जाएगा टू एक्स वाई टू एक्स वाई ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर ये बच्चा अब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग ये एक्स के रिस्पेक्ट में होगा यानी डेल एन डेल एन बाय डेल एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट ये जीरो हो जाएगा इसका तो बचेगा यही ये भी है यहाँ पर यू इन टू भी के फॉर्म है एक्स इन टू भी है यहाँ ई टू दी पावर में भी एक्स है तो क्या कांस्टेंट के कितना हम लेंगे टू टू और वाई हमारा कॉन्स्टेंट वाई टू वाई कॉन्स्टेंट है तो बचेगा क्या हमारा x इंटू टू वाई कॉन्स्टेंट है ये बाहर कर लीजिए u इंटू भी के फॉर्म होगा ये तो u इंटू भी के फॉर्म में तो एक्स कॉन्स्टेंट किए तो डेल e टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर और किसके रिस्पेक्ट में होगा डेल e टू दी पावर डेल एक्स वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा इन टू क्या है यहाँ हमारा वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो डेल एक्स बाय डेल एक्स हो जाएगा प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर इसका भी यू इन टू भी ये यू है या ये भी है वाई तो टू वाई तो बाहर निकालिए कॉन्स्टेंट टर्म है तो ई एक्स वाई स्क्वायर क्या है ई भी किए तो इसको कॉन्स्टेंट कर आप करेंगे डेल एक्स बाय डेल एक्स बाय डेल एक्स ब्रैकेट 
कर कर देते हैं उसके बाद माइनस इसका वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो वाई का जीरो हो जाएगा इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा तो टू वाई दिस इज कस टू टू वाई और यहाँ आ जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर ई एक्स का ई एक्स ही होता है यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स डेल एक्स वाई डेल एक्स वन हो जाएगा इन टू वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर डेल एक्स वाई डेल एक्स वन हो गया तो यहाँ वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ गया डेल एक्स वाई स्क्वायर क्लियर है अब आते हैं ई एक्स ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ जाएगा तो ई टू द पावर टू वाई ई टू द पावर एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में ये दोनों में है ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर है इसमें भी ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो दोनों में कॉमन ले लेते हैं ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा क्या हमको एक्स वाई वन प्लस ये वन हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर डेल एन बाय डेल एक्स दोनों क्या हो गया ये यहाँ पर ये इतना निकला ये टू वाई डेल एम बाय डेल इतना ही निकला आ इतना भी यहाँ पर भी आ गया तो हमको क्या होगा दोनों इक्वल हो गया दे आर फोर लिखेंगे दे आर फोर दे आर फोर डेल एम बाय डेल वाई इज कस टू डेल एन बाय डेल एक्स हैंस द गिवन इक्वेशन इज हैंस द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट इज एग्जैक्ट इट्स सॉल्यूशन इज हेंस इट्स सॉल्यूशन इज अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या है सॉल्यूशन का सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई इज कस टू कॉन्स्टेंट वाई कीपिंग कॉन्स्टेंट एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स ये डी वाई इजकल टू सी अब इसमें क्या होगा किसका जो फिर इसको पेज पलटना पड़ेगा ये फार्मूला तो याद ही है एम डी एक्स एम डी एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर एम है एम है ये लिखेंगे वाई स्क्वायर ई टू दी पावर वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब ये एम डी एक्स का जगह पर लिखाएगा और उसके बाद नॉट कंटेनिंग टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स एक्स से रिलेटेड कौन कौन नहीं है एक्स से रिलेटेड ये पूरा टर्म्स है केवल क्या है माइनस केवल आएगा यहाँ दूसरा टर्म में क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई होगा क्योंकि सब में इस सब में तो एक्स है ही नॉट कंटेनिंग एक्स केवल माइनस थ्री वाई स्क्वायर है बाकी ये टर्म पूरा चला आएगा यानी दिस इज कस टू वाई स्क्वायर ई एक्स वाई क्यू यानी वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर ई एक्स वाई स्क्वायर यही था अब प्लस फोर एक्स क्यू एम डी एक्स इतना ही था उसके बाद एम डी एक्स के बाद नॉट कंटेनिंग में क्या आया था हमको माइनस थ्री वाई स्क्वायर इंटीग्रे प्लस इंटीग्रेशन माइनस माइनस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यू डी एक्स 
माइनस थ्री वाई से नॉट कंटेनिंग एक्स केवल था केवल माइनस थ्री वाई स्क्वायर यही था इसको डी वाई अब क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर क्या होगा दिस इम्प्लाइड एट दिस इम्प्लाइड एट इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस फोर कॉन्स्टेंट निकाल लेते हैं बाहर एक्स क्यूब डी एक्स माइनस थ्री कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए वाई स्क्वायर डी वाई इजकल्स टू सी क्लियर है अब ये इसका क्या हो जाएगा दिस इजकल्स टू वाई स्क्वायर अब ये वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म नीचे चला आता है इंटीग्रेशन में ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर अब वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट नीचे चला आएगा इसका ई e एक्स का इंटीग्रेशन ई e एक्स ही होता है तो ई एक्स वाई स्क्वायर यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है तो नीचे चला आया प्लस फोर एक्स पर पावर कितना है थ्री आप प्लस वन करेंगे तो फोर अब बाय थ्री प्लस वन यानी फोर हो जाएगा माइनस थ्री वाई पावर एन है एन क्या है टू है तो टू प्लस वन टू प्लस वन यानी थ्री थ्री डायरेक्ट लिख दीजिए डायरेक्ट लिख सकते हैं थ्री बाय थ्री टू प्लस वन थ्री इजकल्स टू सी ये थ्री थ्री कैंसिल ये फोर फोर कैंसिल ये वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल दिस इजकल्स टू क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइड एट ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स फोर माइनस वाई क्यूब इजकल्स टू सी यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री दस मिनट में टीवी पे देख क्वेश्चन नंबर थ्री ये भी इंपॉर्टेंट है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स है इंटू एक्स डी एक्स इंटू एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई डी वाई इसकस टू जीरो ये यहाँ पर x है क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई डी डी वाई इसका टू जीरो सेम मेथड से बनाएंगे मेथड एक ही है सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज कैन बी रिटर्न एज हमारा यहाँ क्या है एम डी एक्स और एन डी वाई के फॉर्म में नहीं है इसलिए उसको हम उस फॉर्म में लाएंगे यानी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस बी स्क्वायर वाई ये हो जाएगा डी वाई इसका टू जीरो अब हमारा क्या हुआ विच इज द फॉर्म ऑफ विच इज विच इज द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल्स टू जीरो हेयर एम इजकल्स टू हेयर एम इजकल्स टू क्या है यहाँ पर ये यानी एम है इतना एक्स क्यूब इतना है एन यहाँ पर ये है हेयर एम इजकल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स 
एंड एन इज कस टू क्या है एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब और माइनस बी स्क्वायर वाई एंड डेल एम डी एक्स है तो इसको क्या करेंगे वाई के रिस्पेक्ट करेंगे डेल एम बाय डेल वाई इसको वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एक्स क्यूब क्या हो जाएगा जीरो हाँ ए स्क्वायर एक्स भी क्या हो जाएगा जीरो तो केवल क्या हो एक्स वाई स्क्वायर का यानी एक्स कांस्टेंट है जीरो और प्लस एक्स कांस्टेंट है डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई अब माइनस ये भी टोटल कांस्टेंट ए स्क्वायर कांस्टेंट है ही एक्स भी कांस्टेंट है इसका भी जीरो हो जाएगा तो इसी इसका क्या हो गया टू हो गया इसका ये टू वाई यानी टू यानी डेल एम बाय डेल वाई इसका शुरू टू एक्स वाई हो गया अब फिर इसी का कर देंगे हम एन एंड डेल एन बाय इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रूम डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ हो जाएगा वाई कांस्टेंट है डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स और माइनस ये वाई एक्स के रिस्पेक्ट में वाई क्या है कांस्टेंट इसका जीरो यहाँ बी स्क्वायर कांस्टेंट वाई भी कांस्टेंट माइनस जीरो तो क्या हो जाएगा ये भी मेरा हमारा हो गया डेल एन बाय डेल एन बाय डेल एक्स क्या हो गया टू एक्स वाई टू एक्स वाई दोनों क्या हो गया इक्वल देयर फोर लिखेंगे देयर फोर डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स हेंस द हेंस द द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट इट्स सोल्यूशन इज इट्स सोल्यूशन इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कीपिंग कॉन्स्टेंट वाई इज कस टू कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग कंटेनिंग एक्स डी वाई इज कस टू सी यही है अब क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक्स क्यूब क्या है हमारा एक्स क्यूब है ऊपर में यहाँ है एक्स क्यूब एम डी एक्स लिखेंगे एम डी एक्स बोलेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स डी एक्स अब प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स अब यहाँ पर क्या है टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स एक्स के कंटेनिंग कौन है ये एक्स इसमें है केवल ये तीनों तीनों ये दोनों नहीं है केवल एक्स ये है तो क्या लिखेंगे माइनस वाई क्यू इंटीग्रेशन माइनस वाई क्यू माइनस वाई क्यू माइनस बी स्क्वायर वाई इतना लिखाएगा ये डी वाई इसका टू सी अब इसी का निकाल दीजिए अलग अलग निकाल डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स फोर बाय फोर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और यहाँ हो गया वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू इसका हो जाएगा एक्स का ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ए स्क्वायर निकाल लीजिए एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू क्योंकि वन है तो वन प्लस वन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू यहाँ क्या है वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एक्स का भी एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया यहाँ एक्स का क्या हो गया एक्स एन है थ्री थ्री प्लस वन फोर बाई थ्री प्लस वन फोर यानी एक्स पावर फोर बाई फोर हो जाएगा प्लस यानी माइनस यहाँ हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई टू दी पावर फोर बाय फोर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो वाई पर पावर एक है तो क्या वन प्लस वन टू हो जाएगा बाय नीचे हो जाएगा 
टू इज इक्वल्स टू सी ये हो गया सारा आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा अब इसको हम एल ले लीजिए फोर एल ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ दिस इज इक्वल्स टू फोर से डिवाइड कर दीजिए सब में फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा एक्स फोर यहाँ हो जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फोर कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा माइनस वाई फोर माइनस टू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी फोर सी यही आंसर हो गया ये आंसर हो गया इसको फिर से थोड़ा सा समझ लें द इक्वेशन कैन क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन टू एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन टू वाई डी वाई थोड़ा सा चेंज है पूरा चेंज तो है नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का चेंज किया हुआ है क्योंकि एम डी एक्स करना है हमको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई याद रहे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करना इसलिए हमको क्या करना पड़ा द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो किसके फॉर्म में आ गया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में आ गया तो विच इज द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टू जीरो एम इज कस टू इतना आ गया एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स एंड एन क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू वाई से मल्टीप्लाई हुआ था इतना इतना हो गया एन तो आप डेल एम बाय एन को क्या करेंगे डेल एम बाय एम को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर याद रहे पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग हो रहा है पार्शियल केवल वाई का डिफ्रेंशिएट होगा बाकी सब कॉन्स्टेंट होगा तो डेल एम बाई डेल वाई तो यहाँ एक्स क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए इसका जीरो हो गया यहाँ एक्स कॉन्स्टेंट बाहर कर लिए डेल वाई बाय डेल वाई स्क्वायर बाई डेल वाई और ये भी टोटल कॉन्स्टेंट है ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ही एक्स भी कॉन्स्टेंट है वाई के रिस्पेक्ट में तो इसका जीरो आ गया फिर एंड एन का भी निकाल लेते हैं इसका क्या हो जाएगा टू डेल एक्स एन पर पावर टू लिखेंगे टू इन टू वाई पर पावर टू माइनस वन टू एक्स वाई हो गया इसका फिर उसी तरह से डेल एन वाई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफ्रेंशिएटिंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा वाई कांस्टेंट हो जाएगा तो वाई केवल इस कॉन्स्टेंट बाहर कर लेते हैं क्योंकि इसका वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे वेरिएबल यहाँ इन में है तो वाई बाहर कर लिए डेल एक्स एक्स डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स इसका वाई है कॉन्स्टेंट जीरो इसका है ये दोनों कॉन्स्टेंट है तो इसका जीरो आ गया तो टू एक्स वाई भी आ गया टू एक्स वाई भी आ गया दोनों तो दोनों आ गया तो हमको एजेक्टनेस एग्जेक्टनेस के लिए ये दोनों जरूरी था डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एम बाई डेल एक्स हैंस द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट कभी कभी क्वेश्चन देता है एग्जैक्टनेस के लिए प्रूव करने के एग्जैक्ट है कि नहीं है तो हल्का सा क्वेश्चन यहाँ तक ही आंसर कर देंगे तो उसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे केवल एग्जैक्ट प्रूफ क्वेश्चन देगा निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में कभी कभी आता है तो उस ख्याल से भी यहीं तक छोड़ देंगे तब एग्जैक्टनेस निकाल करके तब अगर एग्जैक्ट नहीं है तो नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट नॉट डेल एम बाई डेल एक्स नॉट इक्वल टू डेल एम बाई डेल एक्स लिख देंगे अगर एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट लिख देंगे तो ऐसा भी क्वेश्चन देता है कभी कभी एग्जैक्टनेस रहता भी नहीं है तो उसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे जो एग्जैक्ट है उसी का सोल्यूशन निकलेगा तब क्या होगा सोल्यूशन ये तो एग्जैक्ट है इट्स सोल्यूशन इज इसका फॉर्मूला एम डी एक्स वाई कीपिंग कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स जो एक्स से रिलेटेड नहीं है वैसा टर्म को हम यहाँ पर लेंगे तो यानी यहाँ पर क्या है एम डी एक्स तो सीधे डायरेक्ट लिख देंगे एक्स क्यूब है एम एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स है तो ये हमारा एम हुआ और डी एक्स तो है ही आ, या माइनस कीपिंग कांस्टेंट इसमें एक्स से रिलेटेड एक्स स्क्वायर वाई क्या है एक्स से रिलेटेड है अब बाकी एक्स से रिलेटेड नहीं है तो ये दोनों सब आएगा इसमें टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स तो ये नॉट कंटेनिंग एक्स है वाई क्यू माइनस वाई क्यूब माइनस बी स्क्वायर वाई डी वाई है तो डी वाई इसका टू डी वाई इसका टू सी अब इसका हम डायरेक्ट निकाल दिए हैं यानी डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन इसलिए डायरेक्ट निकल सकता है तो एक्स पावर थ्री है तो एक्स पावर थ्री डी तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 
एक्स पावर थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन होता है एक्स एन पर होता है एक्स एन पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स का क्या होता है एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन तो इतना आ गया फिर एक्स वाई स्क्वायर क्या है डी एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट बाहर कर लिए एक्स का क्या इंटीग्रेट करेंगे तो क्या तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर लिए एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा और फिर इसका माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और वाई पर पावर थ्री है तो क्या होगा इंटीग्रेशन इसका वाई के रिस्पेक्ट में थ्री प्लस वन यानी फोर बाई थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो वाई का केवल इंटीग्रेट करेंगे तो वन प्लस वन होगा वन पावर वन कुछ नहीं है तो क्या है पावर वन है तो वन प्लस वन बाई टू हो जाएगा इतना सी अब फोर से सब में मल्टीप्लाई या तो एल्शियम ले सकते थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे नहीं तो फोर से मल्टीप्लाई कर दिए सब में तो फोर फोर कैंसिल और नहीं तो ऐसे भी यहाँ भी आंसर कर सकते हैं कोई गलत नहीं होगा लेकिन ये करने से थोड़ा सा सीधा में आ गया अच्छा लगता भी है तो फोर से मल्टीप्लाई करते एक्स फोर केबल हो जाएगा और यहाँ टू टू जब फोर हो गया टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ हो गया टू से डिवाइड करेंगे फोर में तो क्या हो जाएगा टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ फोर फोर कैंसिल तो यहाँ वाई फोर हो गया माइनस टू 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 जब फोर तो टू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया टू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हो गया इज इक्वल्स टू फोर से मल्टीप्लाई किए तो इज इक्वल्स टू फोर सी हो गया यही पर आंसर आज तो इतना बता दिए हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पांच क्वेश्चन और है नेक्स्ट क्लास में पांचों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इसको प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तभी सब याद रहेगा क्वेश्चन भी फॉर्मूला भी याद हो जाएगा बनाने का तरीका भी या, याद आ जाएगा तो कुछ चेंज करके दिया हुआ रहता है उसको हम किस फॉर्म में लाएंगे हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसका टू जीरो के फॉर्म में लाएंगे तो आज आज के लिए इतना ही बाकी सब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे थैंक यू